procuro ser directo, como tú dices, procuro, procuro ser claro, pero también, también, y como premisa fundamental, procuro ser justo. Bueno, Alberto, ha habido casos de restaurantes en los que tú has estado, has uh -huh. actuado y que han tenido problemas serios por tu actuación. Y te los voy a decir. Sí. Castro de Lugo, en la sí. primera temporada de Pesadilla en la Cocina. Sí, pero no tuvieron problemas serios por mi actuación, tuvieron problemas serios porque tenían problemas muy serios. Bueno, tú mostraste la cocina más guarra posiblemente del país. Posiblemente, sí. 30 años cocinando, no he visto esto en mi puta vida. Yo no ¿eh? llevo 30 años cocinando, no diga mentiras. No, yo llevo 30 ah, años cocinando. No. Ah, yo creía yo. yo que no, no, no. Había... si llevases 30 años haciendo esto, estarías en la cárcel. Bueno, esto ya eso, sé que eso se tiene que limpiar. ¿Que, que se tiene que limpiar? Claro que se tiene que limpiar. ¿Una vez al año? Cuando yo pueda. No, eso no lleva una vez al año, eso lleva, lleva 15 días. 15 días. Es que cuando yo puedo, señor, cuando yo esto puedo. Es, esto es una pasada. Yo hace mucho tiempo que no me llamas mierda junta, de verdad, ¿eh? Joder, chaval. Joder. Dios. Joder, qué asco. La Virgen. Y acto seguido, después del programa, después de tu actuación, que sí. se supone que remodelas aquello y este programa está hecho así, para que vayan mejor fue. las cosas... Así fue. Después tuvo que cerrar. Efectivamente. No todo el mundo, no todo el mundo eh, ni sigue los pasos que se le, que, que se le indican, ni pone eh, todo lo que hay que poner encima del asador. Si hubiesen seguido los pasos tal y como, tal y como les, les, les dije, seguramente les hubiese ido bastante mejor de lo que... Sí, pero no ha sido el único fue. ejemplo, Alberto. O ha habido más. Ha habido más ejemplos. Sí, de más, gente... o menos, más o menos un 20% de todos los restaurantes atendidos no han salido adelante. No han salido adelante. Un 80, sí. Incluso algunos se han quejado de que... Eh, Recuerdo uno que encontraron un, un ratón, encontraste un ratón. Encontré de, un ratón en, un, en, en una, una vajilla. Efectivamente, en y dijeron ellos que lo habéis puesto vosotros. Mentira cochina. Es que tiene un gatón aquí. ¿Que tiene un qué? Un gatón. ¿Un ratón? Sí, de verdad. Estoy hablando en serio. No me lo creo. Si quieres, te veo. No me jodas, tío. ¿Qué es eso, tío? Es un gatón, tío. Me cago en la puta que paría paneque, pero ¿cómo tenéis.? ¿Cuánto tiempo llevas hoy? Desde el febrero, cuando llegué a yo... ¡Hace meses! Hace meses. Tráeme a Roberto, corre, vete a buscarlo, corre, echando hostias. Yo quiero pensar que se avergüenzan un tanto de las cosas que han ocurrido y la salida es negar la mayor directamente. Si, si razonamos esto y tú eres el propietario de un restaurante, ¿hubieses dejado que te hubiese puesto el ratón? No, pero vale, igual, lo, igual lo has hecho a mis espaldas. No, si no, 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 bueno, pues entonces cuando lo hubiese sacado me dirías, me dirías, eh, mira tío lo que me has hecho. No, te pondría una denuncia directamente. Claro, directamente, algo así. Por calumnia, nada, eso claro, es una calumnia. Efectivamente, nada de esto ocurrió porque no, no era eso. ¿Cuál fue su gran error? Pues no haberlo quitado, porque si lo quitan, yo ni me entero. O sea, no es cierto eso que dijo otro, otro restaurador que dijo mm. que... Eh, la productora le pidió que no limpiase durante dos semanas el local. No, la productora lo que les dice es, yo he venido a verte a ti antes de que llegue yo, sabes que yo llego cuando tú lo ves en el, en el programa, la productora va antes para conocer el sitio, para no sé qué, para no sé cuál, conoce lo que ellos tienen, tanto los digamos, recursos humanos como los técnicos, como, lo, como el espacio, y lo que le dice es, si esto lo tienes ahora sí, cuando vengamos a grabar, si venimos, tiene que estar igual. No me vale que tú ahora me cambies el menú, me cambies los camareros, me pegues un fregado y me lo dejes como los chorros del oro y, y, a, y apuestes por una irrealidad, que lo sería, a la hora de ponernos a, a hacer el, el programa. Si tú quieres que nosotros te echemos una mano, esto tiene que estar en las mismas condiciones en las que estamos el día que tú nos has pedido que te echemos una mano. Y me parece de lo más honesto posible. La primera aparición de la productora en el, en el restaurante uh -huh. no es avisada, entonces. Sí, ¿No? claro. Avisan. Claro, quedan con ellos. Claro. Quedan y dicen, tal día vamos claro, a ir a grabar. Claro, no te puedes presentar, no te puedes presentar a un pueden, sitio sin, sin saber si ni siquiera están allí. Pues entonces pueden limpiar el día antes de que vaya la productora, para entender. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. No lo hacen. Pero no lo hacen. Sí, el, el gran problema no es que lo hagan o no lo hagan. Para mí el gran problema, lo he dicho muchas veces cuando la gente me pregunta qué es lo peor que me he encontrado, siempre digo que lo peor no es la suciedad o no es que estén las cosas en malas condiciones o que haya un trozo de carne podrido, porque eso se elimina y ya está. El problema es cuando alguien tiene la idea de que eso es lo correcto. 
Ese es el problema de verdad. Es decir, ahí es donde hay que cambiar las cosas. Porque eh, limpiar una freidora está tirado. Es vaciarla, limpiarla y volverla a poner. Pero si no cambias la manera de entender de que eso no puede estar un mes sin limpiarse, entonces no vas a ningún lado. Claro, ¿cuál es el problema cuando le digo a un tipo, oye, ¿y este aceite de la freidora? Y te dice, en este tono, oye, yo lo cambio cada mes. Claro, el problema no es que esté sucio, el problema es el tono. El problema es que te parece que eso es lo oportuno. Ahí es donde hay que cambiar las cosas.